ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് എൻ്റെ പേര് സുലുജിത്ത് എല്ലാവർക്കും മറൈൻ ഫ്ലേവേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാനിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെറിയ അപ്ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ട് കോയി കാപ്പിനൊക്കെ ഒന്ന് ഫുഡ് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഫിൽട്ടർ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുവാണ് അത്യാവശ്യം വെള്ളം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഷാഡോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തായാലും ഞാൻ ഇവരെ ഒന്ന് ഫീഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഞാൻ ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ നേരം ഫിൽറ്റർ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിഷിനെ ഞാൻ കുറച്ച് ഫുഡ് കയ്യിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു തുടങ്ങും പതുക്കെ പതുക്കെ അവർ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര പേടിയുള്ള മീനുകളാണ് അപ്പൊ ഇവര് പതുക്കെ വരുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള രീതിയിലൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൽ ഞാൻ കുറേ അധികം പ്ലാൻസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചുകൂടി പ്ലാൻസ് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുവാണ് അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ പോട്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയും ഈ ഒരു സൈഡിലുണ്ടായിരുന്ന ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഗ്രീലിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മലാനോ ക്രിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മെലാനോ ക്രിസമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് മോസ്റ്റർ ഡെലീസിയോസയുടെ ഒരു ഏരിയൽ റൂട്ടാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്ലാന്റ് ബ്രാൻഷിയാനവും ബേർലി മാക്സും ഒക്കെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ കൊമലോമിന സ്പ്ലാഷ് വെറൈറ്റിയാണ് ഈ ഒരു സൈഡിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കുറേ അധികം പ്ലാൻസ് എടുത്ത് വെച്ചു ഓൾറെഡി വൈറ്റ് നൈറ്റൊക്കെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് വൈറ്റ് നൈറ്റാണ് ഇത് നല്ല അടിപൊളി ഒരു വെരിഗേഷനാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല പ്യൂർ വെരിഗേഷനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ പ്ലാൻസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് പ്ലാൻസ് കൂടെ ഇതൊരു അടിപൊളി ബേർലി മാക്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് പ്ലാൻസ് കൂടെ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വെക്കാൻ പോവുകയാണ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇത് ഒരു ആൻഡോറിയം 
ക്രിസ്റ്റാലീന മിനിയേച്ചർ വെറൈറ്റിയാണ് ഇട്ടിപ്പുളിയാണ് ഈ പ്ലാന്റ് കാണാനായിട്ട് നല്ല ബുഷി ആവുന്നൊരു പ്ലാന്റാണ് പോട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിറയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഇവിടെ വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ മുന്നേ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഗ്രില്ലിൽ കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് കൊണ്ടുവന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു പോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് സെയിലിനും കൂടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഐ ലെവലിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്ലാൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് സെയിൽ പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊരു പിങ്ക് പെൻസസ് ആണ് നല്ല അടിപൊളി വെരിയേഷൻ വന്നിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ലീഫ് നിറച്ച് വെരിയേഷനുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഒരിക്കലും ചൂസ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഗ്രീൻ കളർ കുറയുമ്പോഴേക്കും പ്ലാന്റ് പെട്ടെന്ന് ഡെപ്തായി പോകും നശിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കാണാൻ ഭംഗി തോന്നത്തക്ക രീതിയിലുള്ള വെരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മളെപ്പോഴും ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിങ്ക് പെൻസസ് സെയിലിനുള്ള പിങ്ക് പെൻസസ് ആണ് പിന്നെ ഇത് ഒരു ലക്ഷൂറിയൻ ആണ് ലക്ഷൂറിയൻസ് ആണ് ആന്തൂറിയൻ ലക്ഷൂറിയൻസ് ആണ് ഇത് സോൾഡ് ഔട്ട് ആയ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ തിങ്കളാഴ്ച ഇത് കൊറിയർ അയച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ ഇത് വൈറ്റ് നൈറ്റ് ആണ് വൈറ്റ് നൈറ്റിന് പുതിയ ലീഫ് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്പ്ലാഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെരിയേഷൻ ഉള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതും സെയിലിന് ഉള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇത് ഒരു ആന്തൂറിയം റീഗേലാണ് റീഗേൽ സ്ട്രൈപ്സ് ആണ് വ്യത്യാസം ഈ ലീഫും ഈ ലീഫും തമ്മിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ സ്ട്രക്ചറിൽ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇത് പുതിയ ലീഫ് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ കുറേ പ്ലാന്റ്സ് ഇവിടെ സെയിലിനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതും വൈറ്റ് നൈറ്റ് ആണ് വൈറ്റ് നൈറ്റ് ഇതും സെയിൽ പ്ലാന്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ബ്രാൻഷ്യാനമാണ് ബ്രാൻഷ്യാനം ഇത് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഞാനൊരു പ്ലാന്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇതിൻ്റെ ലീഫ് കാണാനായിട്ട് പിന്നെ ഉള്ള ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഫിഷ് ടാങ്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ഒരു ബേർലി മാക്സ് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ ബുഷി ആയിട്ടുള്ളൊരു പോട്ടായിരുന്നു ഞാനത് അങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ എപ്പോഴും നനയ്ക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു സൗകര്യമില്ല കാരണം ഈ ഫ്ലോർ എപ്പോഴും നനയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ബേർലി മാക്സ് എടുത്ത് എൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഞാൻ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹാങ് ചെയ്ത് ഇടത്തക്ക രീതിയിൽ സ്പാനിഷ് മോസാണ് കൂടുതലും നല്ലത് കൂട്ടിയിടാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് അധികം വെയിറ്റ് ഇല്ലാതെ അവിടെ നന്നായിട്ട് ഇടന്നോളൂ പിന്നെ കാണിക്കാനുള്ള അപ്ഡേറ്റ് ഞാൻ കുറേശ്ശയായിട്ട് പച്ചക്കറി തൈകൾ നട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ വഴു തന്നെയാണ് വഴുതന കുറച്ച് അധികം ഒരു അഞ്ച് ആറ് പോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെണ്ടയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഞാൻ നട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പുതിയ ലീഫ് വന്നിട്ടുണ്ട് വഴുതനയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ കുറച്ച് നട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ അടുക്കള വശത്തിനോട് ചേർന്നാണ് ഇവിടെ ഇത് പുതിനയാണ് പുതിന വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് ക്യാബേജാണ് പക്ഷേ സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി ഇതൊക്കെ ശീതകാല പച്ചക്കറികളാണ് എങ്കിലും ആ ഒരു ലീഫൊക്കെ അടഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കപ്പയ്ക്കയാണ് പപ്പായ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിച്ച കപ്പയ്ക്ക കുരുവിട്ട് കിളിർത്ത് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ മൊത്തം ഒരു നാലെണ്ണം നിൽപ്പുണ്ട് ഇത് ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു മൂട്ടിൽ ഇളക്കി പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കോളിഫ്ലവർ ആണ് ഇതും പക്ഷേ സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി എവിടെ പിടിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയണമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ വെച്ച് നോക്കിയതാണ് ഇത് പച്ചമുളകാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് മുളക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് വലിയൊരു കാന്താരിയാണ് ഞാനൊരു തൈ കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് മുളക് പൂവിടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ നിരത്തി
ചാമ്പയാണ് ചുവന്ന ചാമ്പയ്ക്കയാണ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞാൻ ആദ്യം കവറിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫുള്ള് കരിഞ്ഞു പോയതായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളക്കി നിലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇത് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അടുത്തിടയ്ക്ക് പണിഞ്ഞതാണ് പണിയിപ്പിച്ചതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണിത് ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മതിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് മുന്നേ കമ്പിവേലിയായിരുന്നു അവിടെ അപ്പുറത്തെ കരയിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ആ ടൈപ്പ് കമ്പിവേലിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന വേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന കമ്പി കമ്പിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പൈപ്പൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പണിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീട്ടിൻ്റെ പണിക്ക് പണി ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വന്ന ടൈലിൻ്റെ പീസൊക്കെ എടുത്തിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൽ കുറേയധികം തക്കാളിയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് തക്കാളിയും മുളകും ഇത് മുളകാണ് വേ നന്നായിട്ട് വേര് പിടിച്ചതിന് ശേഷം വെയിലത്തേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് ഇത് മുളക് തൈയാണ് ഇത് തക്കാളിയാണ് ഇതൊക്കെ കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള തൈകളാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഞാൻ പയറാണ് നട്ടിട്ടുള്ളത് പയറും തൈ ആണ് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ അത് വള്ളി വീശിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് വല കെട്ടിക്കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പച്ചക്കറി ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കൃഷി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇത് ടെറസിലേക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് കൂടി ചെയ്യുക ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ആ വെർട്ടിക്കൽ പോട്ടുകളെല്ലാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ നല്ല ചൂടിൽ പ്ലാൻസ് ഒന്നും നിൽക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പം അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചതാണ് ഇവിടെ പക്ഷേ കുറച്ച് കാക്ടസ് ഇരിപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഈ ഒരു പ്ലാന്റും ഇതും അത്യാവശ്യം വെയിൽ കൊണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത ചെടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇത്രയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ഡയമണ്ട് ഹെഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രോത്താണ് ഇവരെ അലോക്കേഷ്യയാണ് നല്ല ഭംഗിയാണ് നല്ല വലിയ ലീഫ് വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ലീഫാണിത് ഈ ലീഫിനേക്കാളും നല്ല ഒരു വലിപ്പമുണ്ട് ഈ ഒരു ലീഫിന് അത്യാവശ്യം ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ചെവിട്ടിൽ മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രോട്ടീൻ മിക്സൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് പ്ലാന്റ് ഹെൽത്തി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഹോയ കീരി റിവേഴ്സ് വെരിഗേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫ്ലവർ വരുന്നുണ്ട് ഇതേ ഇവിടെ ഫ്ലവർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഇരപിടിയൻ സസ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ഒരു രണ്ട് പ്ലാന്റും കൂടി മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാനുള്ളായിരുന്നു ഓൾറെഡി പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്ക് ഇപ്പോൾ എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് രണ്ട് പ്ലാന്റ് കൂടി അവൈലബിൾ ആണ് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് ആയെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലാന്റ് കൂടി എൻ്റെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആണ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു മോൺസ്റ്റർ ഡെലീസിയോസ പ്ലാന്റ് ആൽബോ ആണ് ആൽബോ വെരിക്കേറ്റഡ് പ്ലാന്റ് സെയിലിന് റെഡി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് നന്നായിട്ട് റൂട്ടൊക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് നല്ല വെരിയേഷൻ ഉള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ കാണിക്കാനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെയൊക്കെ ഇത്രയും കവർ ചെയ്ത് എല്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നിട്ടും ഇവിടെ രണ്ട് ഹമ്മിങ് ബേഡ് നമ്മുടെ തൂക്കനാം കുരുവി ആദ്യം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലോറിയോസത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ലീഫ് വളച്ച് അവർ കൂട് വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വിട്ടു വീണ്ടും അവർ വന്നിട്ട് ഈ ലീഫ് മടക്കി ആ ഒരു കിളിയുടെ കറക്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ